Avant-hier, je me connecte sur Twitter et là je vois plein de gens qui m'identifient sous un tweet, celui de Lenny. Quelqu'un m'explique, ce soir sur Genève, Lenny a photographié des lueurs dans le ciel qui en plus de ça bougeaient. Et ça n'a pas été le seul, j'ai vu des stories, des partages sur les réseaux sociaux. Il se passe quelque chose dans mon pays, dans ma ville. Malheureusement, j'étais pas là. J'étais à plusieurs heures de route, je ne pouvais pas me rendre à Genève rapidement. Impossible de vérifier sur place. Il se passe quelque chose dans ma ville et je suis pas là. Et je me suis empressé quand même à faire des recherches et je suis rapidement tombé sur ça. Il y avait une installation sur la place de plein de palais, une grande place en ville de Genève, avec des boules à facettes, une boule à facettes géante, et surtout des projecteurs qui projetaient donc des lumières au ciel. On le voit ici très bien d'ailleurs, hein. c'est exactement ça. Et si on regarde bien, ça correspond. Voilà, cette affaire est résolue. Mais ce n'est pas toujours le cas quand on parle d'ovni ou d'extraterrestre. Aujourd'hui, on va se balader dans ce thème, parce que vous le savez, j'adore ce genre d'histoire. Les aliens, les extraterrestres, c'est un truc qui nous fascine tous. De loin ou de près, voilà. Et vous êtes aussi très très nombreux à m'envoyer plein de vidéos d'objets volants non identifiés. Et dernièrement, j'ai reçu tout un tas de trucs, euh, je veux vous en parler. Et je crois que vous allez bien aimer euh, ce que je vais vous montrer. Enfin, vous me direz, hein, vous me direz dans les commentaires. Si euh... oui, c'était bien, euh, non, euh, c'était nul. <rire> Premièrement, Valentine m'envoie un truc sur les étranges traces circulaires cutanées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Bougez pas, on en parle. Des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont séparées parfois par des milliers de kilomètres, se retrouvent un jour avec une marque sur la peau. Aucune de ces personnes ne sait qui ou quoi est responsable de ce phénomène. Rien ne relie ces personnes entre elles. De nombreux témoignages de bonne foi apparaissent souvent anonymes. Il y a un seul point commun. Le symbole. Un cercle avec quelques variantes dont le motif et la taille. Parfois ce signe est incomplet. Il ressemble à une brûlure et disparaît au bout de quelques jours. Waouh Ok On dirait vraiment un scénario de science-fiction, je trouve. Et je ne connaissais pas du tout avant que Valentine m'envoie ces images, et je sais pas pourquoi je m'excite, mais je trouve ça bizarre. C'est difficile d'avoir un avis sur ces histoires parce que je ne peux pas les vérifier. Peut-être que parmi vous, quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire, et même plus fou, peut-être que quelqu'un a déjà eu cette marque sur son corps. Alors moi-même, par contre, je n'ai pas d'histoire directe avec ces thématiques d'OVNI extraterrestres, hormis ce que j'ai vécu à la zone 51. Visuellement, c'est ouf, les paysages sont incroyables. Et du coup, je me suis dit, waouh, ça peut être une très bonne vidéo. Ça peut être génial, en fait. Du coup, on va y aller ensemble s'intéresser à la zone 51. Encore deux ou trois kills pour arriver au sommet. La base la plus secrète des états unis D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai pas dit, euh, un petit peu bien in the scene par rapport à cette vidéo. Par exemple... Euh, un soir, euh, j'étais en train de dormir euh, à Rachel, donc la ville très très proche de la zone où il y a 50 habitants là. Et euh, je me suis fait réveiller par un bruit extrêmement puissant et violent, vraiment un truc à propulsion. Ça fait vibrer mon hôtel, ça c'est des petits cabanons, ça fait vibrer le cabanon. Et ça m'a réveillé en sursaut et tout, et j'ai été voir dehors, il n'y avait déjà plus rien. Mis à part ces petites choses, j'ai moi-même pas vécu grand chose avec les ovnis et les extraterrestres. Cependant, autour de moi, j'ai beaucoup de gens très proches qui ont vu des trucs chelous. Ou bien même, à une époque, j'avais un voisin qui disait qu'il avait été enlevé par les extraterrestres. Mais de façon très très sérieuse. On parle d'un adulte, il voulait pas trop en parler. Il voulait vraiment rester très très discret, mais pour lui c'était sûr, il s'était fait enlever par des êtres. Il n'était pas du genre à se vanter parce qu'il avait peur qu'on le prenne un petit peu pour un fou, etc. Mais voilà, des histoires comme ça, des marques bizarres, des apparitions, il y en a énormément, c'est un truc de malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le ciel, mais dernièrement, vous avez été très très nombreux à m'envoyer des vidéos d'OVNI que vous avez filmées. Et avant, il y en avait trois autres encore, et elles ont disparu dans le ciel. Ah, la vie de ma mère, ça fait flipper, hein. Il y en a encore derrière, regarde là-bas. Regarde, ça vole 3 par 3. Et là encore. Ça bouge pas. Ça va cul. Ça va en faire ça va en faire. Je trouve ça trop Mais il n'y a rien autour, il n'y a rien dessous. <coughs> ça bouge pas. On dirait, un... On dirait une citerne. Voilà. Ah mais là, c'est... Voilà, ça bouge. Moi, ça, pourrait... ça, se rappro... ça se rapproche de Saturne. Ah oui, c'est ça, c'est Saturne, exact. Tu vois, bah Saturne est nettement, est nettement plus... Moins, ouais. ouais. Putain, c'est fou Officials from the Federal Aviation Administration say there were no aircraft incidents or accidents in this area Tuesday night, but multiple witnesses report seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean. Something is in the sky. What is that? This video was taken by Misitina Sape at 8.26 Tuesday night near Haleakala Avenue in Nanokuli. 
Not long after, a woman named Mariah spotted the same thing passing over Princess Kahanu Estates. I don't know what look up. And then I was like, oh, Parfois, on peut trouver une explication. Parfois, c'est un peu plus dur. Et parfois, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'était. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses et il faut faire un peu le tri avec tous ces médias et tout ce qu'on voit et ce qu'on entend. Mais moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est surtout pour vous parler d'une news qui a fait la une de l'actualité il y a quelques semaines, l'année dernière, mais c'est quand même très très récent et c'est méga surprenant. Et je voulais en parler en fait dans cette vidéo, c'est vraiment juste pour ça que j'ai fait cette vidéo. Peut-être que vous avez raté cette annonce, c'est celle de Raim Eshed, l'ancien directeur du programme spatial israélien qui a annoncé, bah en fait je vais vous lire l'article, ça va être beaucoup plus parlant. Les extraterrestres ont conclu un accord avec le gouvernement américain pour rester muets sur les expériences qu'ils mènent sur Terre, ainsi que sur leur base secrète sur Mars. Tout ça, c'est ce qu'il a dit, hein. Jusqu'à ce que l'humanité soit prête à les accepter. Voilà ce qu'a déclaré l'ancien chef du programme spatial israélien dans une nouvelle interview. Plus précisément, Raim Eshed, actuellement âgé de 87 ans, a déclaré à la presse israélienne « Les extraterrestres ont demandé à ne pas annoncer leur présence ici parce que l'humanité n'est pas encore prête. » Jusqu'à ce jour, les extraterrestres ont obtenu un accord pour garder leur mouvement secret, ils ont attendu que l'humanité évolue et atteigne un stade où nous comprenons généralement mieux ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Ça continue, mais il faut quand même qu'on fasse un petit break, on digère un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Premièrement, il faut savoir que c'est pas du tout tiré d'un article euh, hasardeux. Vraiment, tout le monde en a parlé dans la presse, c'est vraiment euh, des déclarations officielles. Ensuite, on pourrait dire, oui, il a 87 ans, mec, c'est un vieux bonhomme qui veut attirer l'attention sur lui, etc. Ray Meshed, c'est un docteur en aéronautique réputé. C'est pas un hurluberlu qui sort de nulle c'est ça qui est assez intéressant. En fait, ce qui m'énerve avec cette thématique, c'est que ce sont toujours les mêmes qui ont des contacts avec les extraterrestres, des expériences, des choses, etc. Ce sont toujours les Américains. Pourquoi c'est pas l'Argentine, l'Islande ou je sais pas, tu vois, par exemple, la France qui ont des choses très concrètes à dire Les gouvernements, je parle là, hein, de scientifiques et de gouvernements sérieux qui arrivent à apporter et puis qui lâchent l'info, tu vois. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'un autre pays. On continue. Il déclare ensuite Trump était sur le point de révéler l'existence des extraterrestres, mais les extraterrestres de la Fédération galactique, on dit « Attendez, laissez les gens se calmer d'abord. Ils ne veulent pas déclencher une hystérie de masse. Ils veulent d'abord nous rendre sains d'esprit et compréhensifs. » Il y a un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres. Ils ont signé un contrat avec nous pour faire des expériences ici. Eux aussi font des recherches et essaient de comprendre tout le tissu de l'univers. Et ils veulent que nous nous aidions. Il y a une base souterraine dans les profondeurs de Mars où se trouvent leurs représentants ainsi que nos astronautes américains. Bon, alors... Attendez. En fait, il y a des trucs qui sont intéressants parce que t'as envie d'y croire et puis d'un coup, il y a des trucs qui sont complètement farfelus, tu vois. Quand il dit que Trump est l'info, ok, pourquoi pas, mais qu'il la garde pour lui, qu'il ne fasse pas de gaffe, j'y crois pas une seconde. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, ça me paraît dur, c'est ça que j'essaie de dire en fait depuis un moment, ça me paraît dur de contrôler une info aussi folle que des extraterrestres nous visitent et qu'on est déjà sur Mars, etc. Alors, est-ce que tout ça est vrai Est-ce qu'il a balancé les infos avant de mourir J'aurais été le premier homme à annoncer ça. Est-ce que c'est simplement de la promo pour son livre Bah ouais, parce que je vous l'ai pas dit, en fait, cet homme, il sort un livre qui va parler de tout ça. J'ai essayé de me le procurer, il n'est pas encore sorti, ou en tout cas, il n'est pas en français, parce que sinon, je l'aurais lu avant de vous faire cette vidéo. Mais là, à l'état actuel, il est introuvable. Mais quand il sortira, et je serai le premier à le lire pour voir un peu s'il donne d'autres infos, ou alors si sur la première page, ah, c'était un fake pour faire la promo pour t'attirer à acheter mon livre. Mais reste, reste, je vais te parler de trucs intéressants. Oh je rêverais de voir ça de mon vivant. Vraiment, ça peut être incroyable. Il y aura vraiment un avant et un après cette annonce, si vraiment on nous l'annonce officiellement. Mais c'est clair que je pense que pas tout le monde est prêt à, à recevoir ce genre d'informations. De, de, ça bouleverserait énormément notre terre et nos croyances, etc. Enfin, ça remet tout en cause, quoi. Et est-ce que c'est pas pire de le cacher à l'humanité Et on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour annoncer ça Attendre encore et encore encore au lieu de balancer direct l'info, c'est pas vraiment une bonne idée. Enfin, c'est mon avis. Alors, j'avais tweeté cet article, je veux voir ce que vous en pensez. Vu l'immensité de l'univers, il existe forcément au moins d'autres êtres vivants d'ailleurs, peut-être avec une planète très vieille et une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Et bah Mathilde, je suis complètement d'accord avec toi, et t'as un drapeau de l'Australie, tu viens de l'Australie ou pas Ciao Non, si, pas du tout. Mais c'est clair, et évidemment qu'il y a de la vie ailleurs, ça c'est sûr et certain. Mais de là à avoir des accords et des interactions, et puis une base secrète, et puis des voyages avec nos 
Peut-être, on ne sait pas la moitié des choses de ce qui se passe. C'est assez intéressant, je dois dire. De toute façon, on ne sera sûr de rien sans preuve. Je me pose aussi cette question. Exactement. Je suis sceptique. Pourquoi les extraterrestres estimeraient qu'une partie de l'humanité a le droit de savoir et pas l'autre Et comment ils ont réussi à communiquer J'y crois pas. Sinon, si tu as pas vu, regarde cette vidéo. Je pense que tu vas aimer. Analyse qui me balance la vidéo de science étonnante. Bah, ben, j'irai la regarder après cette vidéo. Ça me paraît un peu gros, fake. Si c'est vrai, Elon Musk doit être dégoûté de dépenser autour de pognon alors qu'il y a des mecs qui se baladent déjà sur la surface de Mars. Le sujet est beaucoup trop intéressant quand on voit le nombre d'éléments qui sortent. Les hommes politiques haut placés qui ont lâché des informations comme « la Terre serait effectivement visitée » ou encore les nombreux militaires qui affirment que « oui, nous avons des contacts avec des êtres » ou encore les histoires annexes comme « l'objet spatial détecté » ou « moins moi ». Même le prestigieux journal New York Times parle de ce sujet de façon très sérieuse. Je finirai avec le proverbe de Robert Sabatier qui dit « Un mensonge n'est souvent qu'une sous-vérité améliorée ». Moi, je suis très, 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 très emballé par le fait de... qu'il y ait des êtres. Et en plus, c'est trop cool s'ils ne sont pas du tout euh, hostiles et on peut communiquer. Mais t'imagines l'avancée Bon, bon, bon. La prochaine fois qu'on parlera d'extraterrestres, euh, j'espère vous emmener sur le terrain dans un nouvel endroit aussi intéressant que la Zone 51. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette grande idée. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao